की सोच से हमने एक क्रॉस पार्टी कॉकस बनाया कॉकस uh, uh, जो हैं उनका मकसद ही ये होता है कि हम इशू बेस्ड इशू बेस्ड ग्रुपिंग्स करें और सो इस ग्रुप में वी कॉल्ड इट द वेमेन पार्लियामेंट्री कॉकस आई वाज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी और इसका विजन यही था इसको इसको हमने uh, uh, तीन खातन जो हैं वो हमारी उसमें uh, आप समझें कि हमारी पेट्रन सेंस थी एक तो uh, हमारी द ग्रेट यू नो फातमा जिना प्रेजिडेंट अगर उस जमाने में धांधली ना होती तो वो पाकिस्तान की पहली प्रेजिडेंट होती इस मुल्क की पहली खातून प्रेजिडेंट होती फातमा जिना की याद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम राना लियाकत अली हमने इनको अपने अगर आप हमारा कॉकस का लोगो भी देखें तो दीज थ्री ग्रेट वुमेन आर देर सो वी सेट के इन दे मेमरी वी विल मेक दिस एंड देन वी विल डू लेजिसशन that would be across party lines or us uh, time mein that period between 2008 to 2013 humne bahut sari legislation ki bahut sari rights based legislation ki uh, uh, ek uh, domestic violence ke upar humne legislation ki ye aur baat hai that we did not succeed in uh, getting it passed in the in the senate but it did pass from the national assembly humne uh, uh, harassment against women एट वर्क प्लेस इसके हवाले से लेजिसलेशन की और एक लंबी फहरिस्त है वकला फॉर द बेनिफिट ऑफ द वमेन लॉयर्स वमेन अंडर डिटेंशन लॉ जिसमें वी क्रिएटेड अ फंड एंड लीगल एड फॉर वमेन एंड देन वायलेंस अगेंस्ट वमेन के ऊपर कई सारी लेजिसलेशन हुई वमेन वोटर्स के ऊपर सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स women voters ki protection ke upar legislation hui anything to strengthen the women we we did this legislation um ab is waqt is aur kafi aur bhi activism ke upar rights ke upar humne kafi kaam kiya and we institutionalized it as well now uh, you know it's it's now 15 years since that uh, caucus was made so on the, on the one hand humne ek uh, we we did make an achievement in terms of creating a space for women and having speedy legislation but on the other hand i think where we need to reflect today and that is perhaps where i want to build my argument is that uh, you know when it comes to women it's always a case of um one step forward two steps back and whereas we did succeed in some issues there are many many challenges for us and this is both at the level of women parliamentarians themselves uh, the whole question of reserved seats uh, it is on the one hand very positive because a critical mass hai khawateen ki you will always see that women in the parliament are there in big numbers they are serious they are present uh, and agar aap legislation bhi dekh le to agar hum hamari presence agar 20% hai parliament mein to hamari legislation ki presence 60% hai आज भी खातन का बिजनेस जो हम बिजनेस डालते हैं द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड बिजनेस सो वट एवर बिजनेस वी डू इट इज फार मोर देन आर नंबर्स हमारे सबसे ज्यादा एक हमारा जो बहुत अहम पार्ट है पार्लियामेंट का वो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन खातन करती हैं इसी तरीके से लेजिसलेशन बिल्स होते हैं प्राइवेट बिल्स होते हैं बहुत बड़ी तादाद में खातन जो हैं वो बिल्स पेश करती हैं और सबसे अहम बात जो खातन का है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं नॉट टू यू नो ऑफ कोर्स दे 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 आर ब्रिलियंट एज वेल दे गुड पार्लियामेंटेरियंस एंड देर आर यू नो दोज पार्लियामेंटेरियंस दैट मे नॉट यू नो बी सो एक्टिव लेकिन हमारे मर्द नॉट टू यू नो बी टू टू यू नो डिनाई देम देर देर कॉन्ट्रीब्यूशंस बट वमेन पार्लियामेंटेरियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन इन लॉ इन बिजनेस इज 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 फार फार हायर लेकिन द क्वेश्चन और हमारे जो कोरम का इशू है वो भी खातन फिल करती हैं कि वो वो बैठी रहती हैं वो प्रेजेंट हैं वो हाजिर हैं तो बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन खातन की है लेकिन द क्वेश्चन इज फिफ्टीन ईयर्स डाउन द रोड अगर मेरा हम और दैट इज वे सम ऑफ द इशूज वे वी हैव नॉट अचीव what we should have achieved comes in ke jahan hamari representation ka mamla hai hum apni jo presence hai hum apni legislation hai hum apni contribution hai wo hum karte hain lekin kya hum 
पार्लियामेंट में बराबर है बिकॉज एज हमारे जो आइन है वो वो इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 25 फाइव टॉक्स सेज एवरीबडीज इक्वल अंडर द लॉ बट आर वुमेन इक्वल इन द पार्लियामेंट और आर वुमेन इक्वल आउटसाइड कल्चरली दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टिल एड्रेस आई थिंक इन द पार्लियामेंट वुमेन आर स्टिल अगर आज हम कोटाज रिमूव कर लें तो खातन की रिप्रजेंटेशन मैं समझती हूँ पाँच परसेंट से भी गिर जाएगी और जो कोटाज का होल द होल आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा वॉज कि ये एक टेम्प्रेरी लीवर है क्योंकि आगे जाकर सियासी जमातें जो हैं वो खातन को तैयार करें ऐसी खातन जो आके इलेक्शन लड़ें और फिर वो डायरेक्ट रिप्रजेंटेशन करें लेकिन आज भी अगर हम कोटा हटा दें तो खातन की प्रेजेंस जो है वो बहुत महदूद रह जाएगी क्योंकि आज भी जो जितनी 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 नशस्तें हमें देनी चाहिए शायद वो नहीं मिल रही दैट इज समथिंग दैट वी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस एंड द मेल पार्लियामेंटेरियंस हैव टू थिंक अबाउट दैट एज अ नेशन एज अ कंट्री वी हैव टू इंश्योर दैट वुमेन गेट इलेक्टेड डायरेक्टली क्योंकि विद इन द पार्लियामेंट इवन दो वी वर्क हार्डर हमारी ज्यादा प्रेजेंस है हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया भर में एक्नोलेजमेंट है कि खातन पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो वो बहुत है लेकिन जो जब मरात की बात आती है तो अब मेरी बहन अभी भी इस पर कर रही हैं फॉर इंस्टेंस डेवलपमेंट फंड्स कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जब उसकी बात आती है तो खातन पार्लियामेंटेरियंस के लिए कहते हैं वो आप तो मखसूस सीटों पर आपका हल्का नहीं है पाकिस्तान की खातन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है पार्लियामेंट में खातन को नुमाइंदगी दी गई कानून साजी में खातन का अहम किरदार है हुकूमत खातन के हकूक के लिए इकदाम कर रही है पीपल्स पार्टी की रहनमा नफीसा शाह पायदार तरक्की और अमन में खातन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से तकरीब से खिताब कर रही थी आपने मुलाजा किया अब तक के लिए इतना ही अगर मुल्क में सैलाब आ रहे हो अगर मुल्क में मर्दमशुमारी हो रही हो अगर मुल्क में जो है पोलियो के खिलाफ मेम हो रही हो अगर मुल्क में कोई भी ऐसा काम हो रहा हो मेरा ख्याल पाकिस्तान अफवाज रूल आर्मी एयरफोर्स और नेवी हर मौके पे सबसे आगे रही हैं और उसको मुल्क को संभालने में तो उनकी कुर्बानियों को संभालने का जो आज का दिन हमें सबसे पहले खराज तहसीन पेश करनी चाहिए अपने उन जवानों को उन शहीदों को उन ऑफिसर्स को कि जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी और इसमें फ्लड्स का जिस तरह जिक्र किया तो अब इस फ्लड्स पे भी हमने देखा कि सबसे बड़ा जो है तो इकोनॉमी को नुकसान हुआ लेकिन उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जो सदन कमांडर जो थे उनका जो है हादसा हुआ उनकी वो शहीद हुए उनके साथ उनके अफसरान और उनके जवान वो भी सिर्फ फ्लड रेस्क्यू एफर्ट्स के अंदर वो थे तो हम ना सिर्फ हमारे जवानों ने शहादतें दी इस मुल्क को संभालने में इसकी तरक्की में इसकी इसकी सिक्योरिटी में बल्कि इसके तमाम अफसरान ने टॉप लेवल से लेके आखिरी लेवल तक तो ये बेसिकली बताता है उन जिंदा कौमों की निशानी कि जिसमें इसके तमाम